papunta tayo ngayon sa Santa Rosa City o kapitbahay lang ng Binyan kasi may na-discover ako na Mommy and Show My House, no? Ito si Nanay Esther. Masarap ang luto niya. Well, of course, sasabihin niyo marami naman masarap. Bakit dun sa nagpunta? Kasi alam mo, naramdaman ko on our first encounter na ang talagang nagpapasarap sa lutuin niya kaya siya binabalik-balikan ay dahil sa kanyang istorya. O ba? Diba? tatanggapin natin, ang nagpapasarap talaga sa lutuin natin is the love and story behind every dish, behind every technique. ba? Diba? Yung istorya na minana mo, natutunan mo galing sa kamag-anak mo, galing sa kaibigan mo, yung mga customers mo. It's really the story behind the dish and behind the cook no? that makes every dish or every establishment extra special. So ngayon, samahan niyo ko as we explore the best-selling mommy somay at ang napakagandang istorya ni Nanay Esther. So let's go to Santa Rosa. Ayan. So, kapitbahay lang namin from Binyan, mga 10 minutes lang, nandito na kami sa Nanay Esther. Ang humble ni Nanay Esther, ang liit ng kanya mga pangalan. Oh. And ito yung pinakagusto ko, talagang homemade na homemade. Nanay Esther! Sinadya namin talagang after lunch pumunta kasi during lunch time, naku po, punong-puno po ito. Ayan o. Oh. Ang kanyang dining area. Ayun, meron hanggang doon. Nanay Esther. Yes, good afternoon. Nagbalik po ako kasi talaga nasarapan ako sa mami nyo. <laughs> Thank you po. At Thank syempre you. sa siomay. Ito, ikarga na natin to sa sasakya. Okay. Nanay Esther, ilang yes, years po. ka nang nagtitinda dito sa pwesto mong to? Ah, mga tren, dito po, sa pwesto Opo. na to. Two years na po. Two years po. Bago ho dito, saan ho kayo? Unang-una po akong nagtinda dito sa Platero. Binyan ho yun, no? Binyan, oh, binyan po. Tapos sumunod po dito sa harap ng simbahan natin sa Santa Rosa. Ah, dyan. So, ilang years ho kayo dyan sa harap ng simbahan ng Santa Rosa? Mga five years. Five years. Five years ako dyan. So, for sa... the past seven years, nandito ka talaga sa Santa Rosa? Nandito po. Paano ho nagsimula? Kasi sa, 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 sa totoo lang ha, katulad ko, tutubong binyan ho ako, dito din ho ako sa Santa Rosa nag-aral. Pero recently lang, kamakailan ko lang ho nalaman itong... Matagal na po yan. Matagal uh -huh. na po itong aking business na to. Hanggang sa lumago ng lumago, naging ang puhunan ko lang di yan, 1,000. 1,000 pesos? 1,000 pesos. O, oh, di, di ba? Parang mag isang malaking inspirasyon yan para sa mga yes. gusto magsimula ng food business. 1,000 pesos. And nabanggit nyo parang 1988 pa yon 1988. Year 1988. Oo, oh, 1988 pa ako. Ito lang, bike na to. Ako Ito. lang ang may dala nito. Ipakita natin tong bike. Ito Dito lang ako nagsimula. Mahiwagang bike. Oh, And yan. mapapansin nyo, kahit na ang pwesto ni Nanay Esther, nandito na siya mm. sa ganitong pwesto, nandito pa din yung bike. bisikleta. Mm. Nakwento nyo ho dati na yung bisikletang yan ay sa bayaw nyo ba or sa bilas nyo? Sa bayaw ko po. Uh -huh. Sa bayaw ko po ito na dito na lang dito umasenso yung bayaw ko na mga anak niya, mga titulado na, ayos uh -huh. na. Pero hindi ko tinatanggal to at baka sakaling ako dito yumaman. Nako, iyayamang dito? ka. <laughs> Talagang iyayamang ka, iyayamang ka lalo. 60 pesos ang aking benta. Uh -huh. Maghapon yun. 
60 pesos nung uuwi ako, luhaan, oh, iyak ako, ako pa amidala nito. Santa Rosa hanggang Platero, ako amidala nito. At talagang ikaw ang nag... Ako ang nagbabike niyan. Wala akong binabayaran kasi ang katwiran ko, wala akong kita, ganyan, oh. ganyan. Tapos pagtagal Linis. ito, nagkaroon na kayo Oy, ng sariling na pwesto. Dito. And ma marami na kayo mga suki. Ay, madami Oo, na po yan. ang suki. Sa Nakakarating lang. na po ito kung saan-saan. Sa Makati, umu-order, tatawag, pipikapin. Ganun. Kasi talaga masarap. Promise. Masarap talaga. <laughs> ang inyong ingredients, pumunta na tayo sa inyong main. Pwede bang pumasok ako dyan? Ay, pwede naman po. Okay. O, dito kayo. Magtinda kayo. Ito, itong bisikletang to, hindi ko pala may uwi ito. Parang talagang sinadyang ipasok to dito sa loob. Anong secret? Araw-araw na, so araw-araw ka namamaling ka. Ay, wow. Araw-araw po yan. Ano po? Araw-araw ka namamaling ka. Anong oras ka nagsisimula niyan? Ito, tingnan. Alas dos po ng madaling araw namamaling ka na pagdating. Alas dos na madaling araw. Namamalengki na po kami. Namamalengki ka na. Mm -hmm. Oo, oh, ayan, may bibili. Sige po, pag pagbilhan nyo po muna. Tignan natin, ayan. So, anong, <laughs> sa basuki nyo siya? Ay, matagal na po yan. Ayan po, ang mga pwede ka bang interviewin? Ilang years ka ng suki? Uh, four years na natin. Four ayan. years. Nako. Sana all, katulad ng mami ni Nanay Esther, tumatagal ang mga suke, binabalik-balikan. So, ayan, so, order sa ng mami. Tignan natin uh -oh. kung paano. Ilang mami? Dalawa. Dalawang mami. Dalawang mami. Nakaprepare na yan. Ano ang secret ko? ingredient mo? May sikreto ka bang nilalagay dyan? Wala naman akong sikreto. Ano lang to. Yung parang regular lang na, parang ano lang, wala lang. Kaya lang, yung salinis, yung malinis. Malinis yung... talaga, sa totoo oh, oh. lang. Kasi ang um, ano ko dito, mineral. Ah, tapos ang baka mo, fresh talaga sa yes. palengke. Yes, may nag-ano sa amin. Pero ako feeling ko talaga ang secret nandito sa bisikletang to, no? <laughs> yung yung, yung, yung siyamay mo, masarap talaga. Walang haro, halong charot, no? Masarap talaga. Ay, wala. Don, anong secret mo doon? Eh, ang aking secret lang di yan, eh, yung, yung mga ingredient ko, ta talagang takal na takal yan. Wala yung buhos-buhos, basta ibubuhos, wala yan. Pero, basta yung halo. Ang isang gusto kong itanong, no? Gusto ko talaga itanong, paano nyo napanatili na abot kaya yung presyo ng produkto nyo? Katulad ng siomay, 5 pieces, magkano nga? 30? 30 pesos. 30 pesos, 5 pieces. Lahat po nagtataas ngayon. Paano niya napanatiling affordable yan? Abot kaya? Eh, kasi yung mga suki ko, talagang ang hanap. Ang kasi dito sa Santa Rosa, na okay lang na mataas ang presyo, basta masarap. masarap Oo. Ganun. Oo, pero yung sa inyo, mura eh. Mm -hmm. Tsaka hindi ako nagbabago ng laki ng liit. Oo. Magmahal man ang karne, magmahal man ang mga ingredient, ganun pa rin kami. Basta masaya yung mga customers mo. Kasi yung tinda ko naman, pang masa lang. Kasi ang daming, wari, may matanda, kulang ang pero. O nanay, magkano pera mo? Kulari, 30. At ang pera niya, 20. Hindi ko po pwedeng hindi siya bibigyan. Oh. Feeling ko, yan ang sikreto mo. Iyong hmm. malaking puso para sa customers mo, oh. para sa mga tao, yan ang main secret ng iyong success. Sila pa nga ang iba nagtataas. Nanay, taas na mo yung soft drinks mo. Nanay, ganun ka. Nanay, ieta. Nanay, magkano ang isang ganito? O, 40. Na may gawin mo 50. O pag merong kaparis nyo, masaya-masaya kami nung kayo uh -oh. bumili. Talagang kami magtsahin. Uh -oh. Hanggang hapon, hanggang gabi, hanggang kinabukasan. Kaya ang pinagkukwentuhan namin. Kasi pinakiyaw namin yung siomay na napakasarap. <laughs> Three days namin kinain sa bahay. With rice, with kung ano-ano. Masarap po kasi talaga. Oh, so, oh, hindi ko kayo aabalahin masyado. O order na po kami. Pero unahin nyo po yung mga nakapila. <laughs> Opo, sige po. Ang Saan? noodles na ginagamit niyo po, saan po kayo kumukuha? Sa Binyang. May kinukunan po kami sa Binyang. Lalo po yung molo wrapper. Oh. Yan. Kung po kami kumuha, kahon-kahon. Ayan. May chili sauce. Isa sa mga secrets, sa totoo lang, is yung chili sauce niya, which is also homemade. 
Yan talaga yung perfect pair. Alam mo yon So, yung mami is magkano nga? 40 pesos. Okay, so tikman na natin. Yung siomay muna, kasi na-miss ko to. Tignan mo, ha? Mm. Pag hiniwa ko yung loob, tignan mo yung loob niya. Ibubukod ng Puro plastic. laman. And walang extenders. Walang extenders tong siomay na to. Kung nilagyan man niya, siguro binder lang. Konti lang. Konting harina, konting cornstarch. Ang sarap pala. Bukod tong dalawang punto. And then yung mami niya. Yung broth. Siyempre, unahin mo yung broth. Sabi ko nga, nabas mo yung motor, nabas mo yung motor. Alam mong, totoo yung sinasabi niya, 2am, gamamalengke na siya. Because this broth, yung alam mong, pinakulo ng matagal, sa mahinang apoy. Kaya yung karne is super tender as well. Aba, oo naman. Mm. Natutunaw sa bibig. And eto, baka sabihin nyo, ba't ganyan? Ayan, nilulubog ko yung somay, and then kakainin ko muna. Mm. So good. Teka po, wala pa. Sarap. Even with the noodles. Hindi ko na nilalagyan. Meron silang patis dito. Pero hindi ko nilalagyan ng patis. Kasi tamang-tama lang po ang timpla. Oh, ayan na. May Esther. Naubos ko, ha? O, oh, naubos ko. Ang sarap po nito. Kayo din ho ang gumagawa nito. Lahat po, lahat po dito nang gagaling sa kamay ko yan. Oy, ganun. Lahat po. Kayo din nang galing din ako sa kamay mo. <laughs> Ito po ang aking... Baka sakaling sumarap ako. Ito po ang aking tagahawak ng siomay. Asya! Ito pa ang camera sa kanya. Asya. Anak mo ho siya. Anak ko yan. Oo. Oh, oh. Ang sarap eh. Ito. Tapos, ito ho. No? Bakit ho may tinapay dito? Yung po matatanda kasi pag... Kakain po sila, ang gusto nila, yung may monay, sinasaw-saw po nila, lalo yung walang ipin. Ah. Ito po ang hinahanap sa akin. <laughs> Oo, Ayan po, yan. Feeling bata ho ako, so hindi ko na ho gagalawin yan. Pero ang sarap po talaga. Eh, ano po naman yan, talagang takal po. Oh. Takal, hindi po kami buhos ng buhos, kung masarap, bubuhusin. Hindi po, takal po yan. Oh. Yan ang sinasabi nila. Pandaan yan ha, minsan, huwag mong ibubuhos lahat bigla-bigla. Takalin mo din. Hindi ba parang pagmamahal nanay Esther? <laughs> hindi dapat pabigla-bigla, hindi dapat pabuhos-buhos oh, agad-agad. Oh. <laughs> Nako. Kaya po, yan. Kaya po yan lahat, nagdadaan sa kamay namin. Kahit po man sa toyo, yan, ganun din po. Sa ah. kamay lang po namin nagdadaan yan. Talaga? Ang hindi lang po nagdadaan sa amin, itong hot sauce. Kasi, so, pati yung toyo, tinitimplahan mo? Kaya namin itong gawin. Kaya lang, wala na kaming time. Talaga pati toyo, tinitimplahan mo Timpla yan? Timpla din po to. Kasi Ay, pag, kaya pala ang sarap dito. Ito po, pag inilagay ninyo sa, sa siomay, ilagay po nyo dito, hindi tatalab. Walang kulay, walang ano. Pero ito po talaga ang panlagay sa mami. mami Oo, sa mami. Ayan, dumudumog na ang customer ni Nanay Esther. Uh, okay. Maraming salamat, Nanay Esther, okay. sa pagpaunlak sa amin ngayon. Okay, thank you, thank you po. Sa nap inspiration very inspiring mm -hmm. ang kanyang stories. Salamat po, inspirasyon po kayo sa maliliit na food businesses at maging sa malalaking food businesses. Dahil mm -hmm. marami po kaming natutunan sa inyo. And... Uh. More blessings po, Nanay Esther. Visitahin niyo to. Po. Visit Santa Rosa City and don't forget Nanay Esther's. Mag uh, heart po. sign tayo na. Heart. <laughs> Ayan, nag-take out kami. So, meron din silang mga containers na ganito, pero nagdala ko ng sariling containers. Bibigay papadala ko to sa aking mga neighbors, 'di ba? Love thy neighbors. So, Ngayon naman, kumain tayo ng mainit, medyo maanghang. Pumunta tayo sa isang dinarayo dito sa Santa Rosa na dirty ice cream. Ito yung box ice cream. Si Ma'am Bok, no, wala na po siya, sumalangit na. Third generation na yung nagpapatakbo nitong homemade ice cream. Ito yung traditional dirty ice cream. Take note ha, pagka sinabing dirty ice cream, hindi siya yung dirty ice cream. Hindi pagka sinabing dirty ice cream, madumi. Ito yung traditional ice cream na binebenta no, sa kalye, yung nakalagay sa, sa kariton. And si Mang Bok is talagang kilalang kilala ng mga taga Santa Rosa. Dahil ang kanyang dirty ice cream napaka smooth, napaka sarap. Perfect yung 
balance ng sweetness. So today, magte-take out tayo kasi meron siyang maliliit na tabs. No? Pumunta tayo. Malapit lang yun dito kay Nanay Esther. So, pwede mo silang i-guide. Yun, lagpas ng munisipyo, kakaliwa. Ito na. So, this is the famous box ice cream. Paano bumili? Kakato ka. Ayan. Pabili po ng ice cream. Ito yung mga flavors nila. Ano po ang best seller? Keso lang ka. O, yun ang bibili natin. Ano pong size? Ito lang po kaming 150. Bawal pumasok kasi pandemic. Tsaka talagang, ano, ganito lang po talaga, di ba, kakatok? Ganon, hindi po talaga pwedeng pumasok, di ba? Hindi. Hindi talaga. Hindi siya sumasagot eh. So, no answer is a definite answer. <laughs> so, kung makikita nyo, ayan, kaharap ito ng, ano yan, Rosario Heights. Yan, Rosario Heights. Ito yung katapat. This is the Brown Gate. Brown Gate. Ito yung box. Mang box. May pangalan ba? Wala. So, talaga ko, talagang, yung mga taga dito, alam talaga nila to. Kilalang kilala. Ang sarap po talaga ng ice cream dito. Buti na lang, may kutsara ako dito sa sasakyan. Ayan, para matitikmang ko na siya. Yung, yung 450 ho, meron. O, yun na lang po. Yung Keso Langka. Oh, yung 450 lang daw ang meron. Keso lang ka. Kaya pala ang tagal. Nagbungkal si ate sa freezer. Wala siyang makita. Ito yung price list nila. Wala po silang mga FB page, IG page. Wala po. Talagang kakatok ka. And it's part of the experience. Oh, ayan. Dito ilalabas. Oh, tignan mo. Oh, oh. Diba? Oh, saktong-sakto yung butas. And then 450. Salamat po! Ito yung kanilang best seller. Keso langka. No, keso langka. Walang maliit eh. Eh, pero kasi ako din naman ang kakain po nito. Ayan. Walang pangalan ha. Pero, yung mga taga Santa Rosa, pag taga dito ka, kahit wala pong pangalan to, alam mo na na sa box yan nang galing. And, napaka-smooth. Feeling ko kaya talagang hindi pwedeng pumasok secret talaga yung kanilang preparation All, you will see how smooth na ako ang tigas parang, parang hindi ko pa pala pwedeng kainin At sa gilid tayo kukuha tigas naman nito kasi bago galing sa freezer <laughs> ayun o oh, kita mo kahit matigas kita mo kung ganong kasmooth yung ice cream so smooth mas smooth pa sa akin to. Para po siyang hindi dirty ice cream. Ang smooth niya. Mm. Pag kinagat mo, wala kang makakagat na yelo. No? Talagang parang premium ingredients yung ginamit. And you can see the langka. You can see the keso. Yan muna. Napapagod ako sa ka. Ano <laughs> kasi, ang <laughs> tigas. Pero ito, mang box ice cream of Santa Rosa, Laguna. So, pauwi na tayo. It's been a beautiful food trip. See you again. Travel with Chef Arvin.